हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आई एम बलराम यादव और मैं आज फिर से लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे पार्टी से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन ये सभी आपने रिक्वेस्ट किया था कि ग्राफिकल पोर्शन भी सोल्व करवाइए तो मैं यहाँ पे एनालाइज करके ऐसे ग्राफिकल पोर्सन के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार रिपीट होने के चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ग्राफिकल पोर्सन पार्ट ए में सबसे ज़्यादा इजी होता है इसमें कुछ नहीं करना होता हमें ना तो कोई फॉर्मूला यूज़ करना होता है ना हमें पहले से कुछ पता होना चाहिए हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है उसको एनालाइज करना है आंसर को गिवन आंसर को और वहाँ से हमसे वो पूछेगा कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है तो देखिए हमारे पहले क्वेश्चन में क्या गेवन है यहाँ पे ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ फोर्स नेल्स उसने क्या किया फोर्स नेल्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया किसी भी स्टूडेंट ने एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस मूड इसने किसका ग्राफ प्लॉट किया है डिस्टेंस मूड एज ए फंक्शन क्या है कोई एक फंक्शन है और किसका फंक्शन है डिस्टेंस का और टाइम का आगे क्या दिया टाइम फंक्शन ऑफ टाइम तो यहाँ पे एक फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का एज गिवन इन द फिगर्स ए बी सी डी यहाँ पे फोर फिगर्स है और यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस का ठीक है तो यहाँ पे उसने एक ग्राफ प्लॉट किया और इसके बाद पूछा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रोंग यहाँ पे इन चार में से कौन सा रोंग है जो पॉसिबल नहीं है तो देखिए हम सारे टर्न बाई टर्न चार ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कौन सा गलत है तो देखिए हम किसी भी फंक्शन को चेक करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले ये इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रही है डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है देखिए यहाँ पे टाइम स्टार्टिंग में क्या था डिस्टेंस कम कम कवर की उसके बाद टाइम इंक्रीज हुआ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ कैसे चेक करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो ये वर्टिकल्स लाइन हमें क्या बताती है अगर इस पॉइंट पे टाइम वाली एक्सेस को कट कर रहा है तो ये वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे फंक्शंस की जो कार है उसको कट करेगी वहाँ पर क्या होगी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी हम तो इस पॉइंट पर ये वाली डिस्टेंस इस पर ये वाली डिस्टेंस ऐसे हम यहाँ पे सभी ग्राफ्स को चेक करेंगे कैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ठीक है तो ये पॉसिबल है भाई टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले में ड्रॉ कर ली ठीक है यहाँ पे भी टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही कोई एक फंक्शन बनेगा हमें उस फंक्शन से कोई भी मतलब नहीं है किस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ किया इस टाइम पर ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया देखिए इस फंक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस टाइम पे हमें क्या डिस्टेंस मिल रही है एक डिस्टेंस दो डिस्टेंस और तीन डिस्टेंस वो क्या थे स्नेल्स थी मिस्टर इंडिया तो थी नहीं कि एक टाइम में अलग अलग जगह जा सके या अलग अलग डिस्टेंस कवर कर सके तो देखिए एक ही टाइम पर यहाँ पर तीन डिस्टेंस मिल रही है हमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस उस स्नेल्स ने अलग अलग डिस्टेंस कवर की हो तो ये वाला क्या हो गया ग्राफ यहाँ पे रोंग हो गया तो ऑप्शन में ड्रॉ किया हमने वर्टिकल लाइंस तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम स्टार्ट और वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप खुद सोच के बताइए क्या ये करेक्ट हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब हमने जर्नी स्टार्ट की किसी ने भी जर्नी स्टार्ट की तो डिस्टेंस ज़्यादा है और जैसे जैसे उसने जर्नी कंटिन्यू रखी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया डिस्टेंस कम होते गए ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे जाएगी टाइम इंक्रीज होगा डिस्टेंस भी हमेशा इंक्रीज होगा चाहे वो किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग हो चाहे वो सीधी स्ट्रेट लाइन में जाए या कार में जाए लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा ठीक है तो ये भी क्या है रोंग है ये ऑप्शन भी ठीक है यहाँ पे डिस्टेंस कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती कांस्टेंट रह सकती है ठीक है इंक्रीज हो सकती है और कांस्टेंट रह सकती है लेकिन डिक्रीज कभी भी नहीं होगी डिस्टेंस तो यहाँ पे खुद का कॉमन सेंस यूज करना है हमें कि जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया कॉन्स्टेंट रहेगा तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है इन करेक्ट है तो ये उनकी मिस्टेक हुई होगी क्वेश्चन सेट करते टाइम और जिसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसको ग्रेस मार्क मिला होगा तो देखिए अभी ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे ही दो क्वेश्चन हो रहा है वीडियो को लास्ट तक देखिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम कैसे ग्राफ को चेक करते हैं वो गलत है या सही है तो वीडियो के साथ बने रहिए और धीरे धीरे आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा वी प्लोट द वेट हमने क्या किया किसका अब यहाँ पे ग्राफ बनाना है यहाँ पे
उसके एज के अकॉर्डिंग गिवन है उसका हमें प्लॉट ड्रॉ करना है मतलब हमने किसी भी चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग उसके वेट को ऑब्जर्व किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया द वन दैट विल ऐसा इसमें कोई होगा नेवर बी ऑप्टेन जो कभी भी नहीं मिल सकता ठीक है मतलब जो इनकरेक्ट होगा जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ओके फ्रॉम द अमंगस्ट फोर ग्राफ गेवन बिलो इन चार में से एक ऐसा है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जिसको हम ऑप्टेन नहीं कर सकते वो ग्राफ हमें बताना है और किसका ग्राफ है ये किसी भी चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग उसके वेट को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है तो वही जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने इनकी वैलिडिटी चेक करनी है ये सही है या नहीं है तो इनको चेक करने के लिए प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है ठीक है यहाँ पे कुछ हमें बुक से नहीं मिलेगा हमें इनको प्रैक्टिकली सोचना है कि ये ग्राफ एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है तो देखिए वही करेंगे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए वैसे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ ना करें तो भी जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है तो उसका वेट स्टार्टिंग में डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ पॉसिबल है वेट में फ्लैक्चुएसन पॉसिबल है यहाँ पे वेट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है फास्ट फूड खाता होगा इसलिए कॉन्टीन्यूसली उसका वेट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है इसके बाद स्टार्टिंग में वेट थोड़ा इंक्रीज हुआ फिर कॉन्स्टेंट और फिर डिक्रीज ये भी पॉसिबल है ठीक है यहाँ पे देखिए वेट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज तो हो रहा है स्टार्टिंग में फिर क्या हो रहा है वापिस कर वापिस मिल यहाँ से कर वापिस क्या होगी बैंड होगी देखिए एज कभी भी वापस नहीं आ सकते ना एज तो हमेशा इंक्रीज होती जाएगी इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या है एज ऐसे इंक्रीज हुई फिर वापस कम होगी ये पॉसिबल नहीं है और इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं इस एज पे यहाँ पे उसके कितने वेट हैं थ्री वेट हैं मतलब एक पर्टिकुलर एज पे किसी भी चाइल्ड के एक साथ तीन डिफरेंट डिफरेंट वेट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ग्राफ क्या हो जाएगा हमें कभी भी ओपटेन नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में ओके तो ऐसे ही हमें ये सभी क्वेश्चन करने एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा है उसको भी देख लीजिए तो हम दो आगे आने वाली दो तीन वीडियो में ग्राफ का और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम और पाइप साइट का ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इस दो तीन वीडियो में यहाँ पे कवर कर लेंगे तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में अगर ये क्वेश्चन आपने पूरा नहीं देखा तो आपका एग्जाम में मिस्टेक करने के चांस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेम जैसा कि हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था सेम वैसा क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कि डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा वो कौन सा डिस्टेंस था टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन जर्नी उस जर्नी में जो डिस्टेंस कवर किया गया था या उसने जितनी मूव की थी डिस्टेंस हमने उसकी बात की थी यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात होगी और देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इसने बोला ए बर्ड लिव्स इट्स नेस्ट एंड फ्लाई अवे इट्स डिस्टेंस एक्स उसकी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द नेस्ट यहाँ पे देखो ये की है इसने किसका अग्रा प्लॉट किया है उसकी डिस्टेंस उस बर्ड की डिस्टेंस कहां से फ्रॉम द नेस्ट उसने उस नेस्ट से उसकी डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था उसका जो भी मूवमेंटम था उसने जितनी भी डिस्टेंस मूव की थी हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया था तो इसलिए हमने वहां पे बोला था जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी इंक्रीज होती जाएगी लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है हमें यहाँ पे दूरी बतानी है कि उसकी नेस्ट से कितना दूर है वो उसका ग्राफ प्लॉट किया है हमें प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको प्लॉट किया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी राइट और इन चारों में से कौन सा सही नहीं हो सकता तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पे टाइम यहाँ पे क्या है डिस्टेंस सभी में ओके तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वो अपने नेस्ट से दूर जाता जा रहा है ओके तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसने अपने नेस्ट से दूर ही जा रहा है वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्टार्टिंग में तो डिस्टेंस इंक्रीज हुई बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट कि वो अपने नेस्ट से बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहा है स्टार्टिंग में फिर वहाँ पर उसने क्या किया डिस्टेंस कम होती जा रही मतलब वो अपने नेस्ट की तरफ वापस आ रहा है हो सकता है ना पहले तो बहुत दूर चला गया फिर अपने नेस्ट की तरफ वापस आ गया 
और फिर कॉन्स्टेंट होगी तो वहाँ कहीं पर किसी भी ट्री पे वो रेस्ट कर रहा होगा पॉसिबल हो सकता है ये भी अब देखिए इस ग्राफ में लास्ट वाले में जैसे टाइम इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग में तो वो अपने नेस्ट पे बहुत ज़्यादा दूर चला गया क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी फिर इससे उस डिस्टेंस कम होनी स्टार्ट होगी मतलब उसने अपनी रिटर्न की जर्नी स्टार्ट कर दी कि वापस अपने नेस्ट की तरफ आ रहा है तो उसकी और नेस्ट की डिस्टेंस क्या हो रही कम होती जा रही है यहाँ पर देखिए थर्ड में तो फोर्थ तो सही हो गया थर्ड में देखते हैं क्या हुआ स्टार्टिंग में टाइम स्टार्ट हुआ तो अपने डिस्टेंस इंक्रीज है मतलब नेस्ट से दूर जा रहा है तो जा रहा है जा रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये कर्व फिर से वापस बेंड होगी तो यहाँ पे वही फिर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसी टाइम पे देखिए उसकी पोजीशन क्या है थ्री डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या है पोजीशन है थ्री पे भी नहीं होती अगर ये ग्राफ यहाँ तक भी होता तो देखिए से एक टाइम पर वो दो अलग अलग जगह नहीं हो सकता मिस्टर इंडिया वो भी नहीं है ठीक है तो एक टाइम पर वो दो अलग अलग प्लेस पर प्रजेंट नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है देखिए ये जिसने मान लिया हमने फाइव है ये मान लिया टेन है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपने नेस्ट से फाइव मीटर दूर भी नहीं हो सकता फाइव मीटर दूर हो सकता है लेकिन उसी सेम टाइम पे वो अपने नेस्ट से टेन मीटर दूर नहीं हो सकता ठीक है डिस्टेंस हमें से सेम ही रहेगी या तो वो फाइव मीटर दूर है या टेन मीटर दूर है ठीक है तो इस तरह से देखना होगा हमें इन क्वेश्चन को तो आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कराया आपको ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें ओके तो हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा कि उसने किस चीज़ का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है कि किसी चीज़ से दूरी मापी है या उसकी टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ पे प्लॉट की है ठीक है तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना और यहाँ पे कोई भी बुक इस नॉलेज का यूज़ नहीं हो रहा सिर्फ हमें हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके और पार्ट में अच्छा स्कोर कर सके और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए